你看那个名儿，这真不错呀。老板买单，哎，来了。零头抹的，用三十，手放这儿。哎，美女，喝杯酒，认识认识呗。谁呀？你干嘛？你他妈给你不要脸是吧？啊！啊你穿这么骚，不就是为了勾引老子吗？老子能看上你，那是你的福分。小兄弟，这摊是我的，给个面子。今天晚上这顿我请了。李三老姐，这儿多管闲事，滚开！你敢！我老大可是龙总督的妹夫，你要是敢弄我，先把他弄死你！龙总督。西南总督龙延池吗？你既然知道他可是海狮的顶级权贵，怕呢，就赶紧放了啊！还有这两个女人，他们半夜不睡觉，出来吃烧烤，分明就是出来钓凯子。我来满足他们，只不过是情投意合。你却来多管闲事，我劝你赶紧放了我。不是的，我们没有。不管你的倚仗有多大，很可惜，我的胆子不是下。你想干什么？要是他们来了，你们全部都得死。住手！把他给我放开！啊！老大，我的手断了。废！你怎么能随便打人呢？挑衅我是不是？他先调戏了人家女孩，我只是在教他怎么尊重女性。那看来是我的错了。但这里是海市，规矩我来定。来，跪在这，给我磕三个响头，我就放了。要不然你竖着劲，不让你横着出去。跟着龙岩池，他就教了你们这些了。放肆！龙公主的名字也是你能直呼的。我看你真是不知死活呀！我哥可是师从战国申兵纵王殿，不以后得十将军之礼，带长龙腾旗，权势滔天，富可敌国。在海市，他说一。没人敢说二，捏死你就像捏死一只蚂蚁啊！那你信不信？就算是龙岩池现在站在这里，他也不敢动我分毫。我看你真的想死了啊！哈哈哈哈喂，三分钟之内赶到我的烧烤摊，要是到不了，西南总不用做了。石将军现我们三分钟必到，快走，备车。我哥是何许人也？我这个当妹夫的想见他一面都很难。你个臭婆娘是什么来头，还敢取代他的位置？我看你是不想活了。住手！住手！哥，蒋其生，你是不是吃了雄性豹子奶啊？这边给我惹麻烦！西南总督龙岩池，参见。哥，他不就是个卖烧烤的吗？别想你的臭嘴！龙岩池，这就是你手下的。战士的能力是用来保卫国家、保卫人民百姓，不是让他在这里恃强凌弱的。更何况，调戏妇女，我看你这西南总督。不用做，是是属下办事不力。嗯
是，给我带走！哥，哥，啊、哥，姑娘，来，赶紧回家吧。谢谢，回去吧。小朱雀，怎么想起来找我了？老伙计，好久不见！凤凰殿，恭请战皇回归！恭请战皇回归！恭请战皇回归！起来吧，战皇。如今边疆动乱，敌寇虎视眈眈。女皇为了召我们回去，已经下了三次急诏，恳请战皇回归，主持大局。请战皇回归，主持大局。作为玄国儿女，国家有难，有诏必回。可是，在回归之前，还有一个人放不下。罗延池，事情办好了吗？大人。我后天将会代表龙腾集团召开招标晚宴，届时我将会宣布您的女儿石冉冉成为本次帝国大厦项目的唯一主角。只要她拿到了这份千亿项目的合同书，她将会一跃成为海市的新贵。到时候我会持续的为她保驾护航，直至她成为全国炙手可热的人物。之前一直担心她恃宠而骄，只能暗中扶持。现在既然我要回归，也是时候跟她说我的真实身份了。希望他不会怪我隐瞒了这么多年。战皇，冉冉是您的女儿，天底下哪有儿女会责怪父母的道理？是啊，石夫人，要不是您一直暗中的协助他，他肯定不会有现在的成就。您生他，养他，他的一切都是您给的。你们不懂，做父母的只会担心自己给孩子的不够多。朱雀，把凤凰殿号令重殿的凤凰令交到我女儿手上。这样，我也能安心的离开。正好明天他要回来，届时我再将我的身份告诉他。是。哎，云姨，你从一大早买菜到现在就没停过，这么多的菜够我们好几个人吃了。别做了，休息会儿吧。冉冉一直在忙工作，好不容易才回来一趟呢。厨房还有一个她喜欢的糖醋鱼，那可是我赶早去菜场买的，刚捞上来的鱼，可新鲜呢。马上就好，我去端啊。嗯。回来了啊！啊，这这是你朋友吧？你放菜刚出锅，趁热吃。来来来。不用了，我收拾完就一直走。这是这是什么意思啊？这你都不懂？冉冉这是要跟你断绝母女关系啊？依依，依依，没睡吧？依依，依依，没睡吧？依依，冉冉，依依可是你的亲生母亲，你怎么能和她断绝关系呢？那又怎样？要是我是冉冉，我也要跟她断绝母女关系。不过就是一个卖烧烤的下等人，也配做我们冉冉的母亲？卖烧烤怎么了？卖烧烤也是凭劳动挣钱。我为什么不配做他的母亲？就你那点钱，恐怕连塞牙缝都不够吧？我们冉冉可是靠自己白手起家，三年内让公司上市的商业天才。等后天他拿到了价值千亿的帝国大厦修缮项目，和龙腾集团的掌权人龙延池龙总督合作，那便能一跃成为海市的新贵。到时候和你们便是云泥之别了。石冉冉，云姨摆烧烤不也是为了养活你？从小到大的吃穿用住，哪一分不是云姨摆烧烤辛苦赚来的？你为什么要这么对她？你闭嘴！你不过就是她心软顺道捡回来的养女，你有什么资格在这说话？她没有，那我呢？
你是不是又觉得我拖累你了？那你们可知道，受你们追捧的龙颜池，我就是替我办事的人而已。替你办事？你也不看看自己是个什么货色？行了，别在这耽误时间了，快自签了吧。就你们这狗窝，一秒钟都不想让人多待。如此下等人的骚味，石然然，如果这是你自己的意思，那你就亲口说出来，还是说你现在高高在上？我这个做母亲的，不会跟你说一句话了。你够了，你少在这惺惺作态。你说这么多，不就是想要钱吗？我给你。一百万，够了吧？我本来不想说的，是你非要问，那就拿了钱赶紧签字。我算过了，从小到大我的花费，这就这么。所以在你心里，我对你的爱，血浓于水的亲情，都是由金钱来衡量的吗？那不然，你不就是嫌钱少吗？没关系，我还有。够了吧，石安然，这种话你都说得出口，你的心不会痛吗？十岁那年发高烧，是云姨一整夜没睡，一直在给你擦汗换毛巾。后来你说要出国念书，好，云姨她白天送外卖，晚上还要摆摊卖烧烤，就是为了给你一分一分的攒学费。这些账你又该怎么算呢？嗯、还有这些，这些全都是你最喜欢吃的。云姨，她知道你要回来，她从一大早忙到现在，一刻都没有休息过。她对你的爱，从小到大，你又该怎么算呢？那又怎么样？这些对于我来说，毫无价值，毫无价值。那在你眼里，什么才有价值？金钱、权力，还是地位？这些东西在我眼里，才是一文不值。所以啊，我们根本就不是一个世界的人。我要的，是一个能够配得上我身份，和我一起站在金字塔顶尖的母亲，而不是一个只会柴米油盐、自甘堕落的妇人。你看看你穿的什么乐色，跟我走出去，知道的以为你是我母亲，不知道的只当你是我的女佣吧。女佣？你说我是女佣？石然然。你不会以为，如果没有我，就凭你自己，你真的能有现在的成就吧？如果没有我，能有今天的地位吗？如果没有我，你能拿下千亿合同吗？如果没有我，什么都不是。你不过就是生了冉冉而已，别在这王婆卖瓜，自卖自夸了。好了。你不过也只是一个只会卖烧烤的人，为了那么一丁点蝇头小利都要争论不休的人，你是永远都不会懂上流社高贵。说得好，不愧是我认的干闺女。妈，您怎么来了？这等下等人物，怎么跟我们的眼光能比你呢？什么味儿？好恶心的！你，哦，这么长时间没解决问题，你不会想留这儿吃饭吧？怎么会呀、啊，妈？是不是他们一直没签嘛？你要是嫌臭啊，我这就带了去。不行，这是云姨特别为你做的，你不能把它丢掉。吃糠咽菜的日子我早就过够了，没见到这些臭味熏着我干妈了吗？吃了十几年的菜，现在你倒这样嫌弃
这就是你今天来的目的。对，成全。爷，不行。希望你以后不会后悔。拿着吧，我们两千了。你的钱，我不会要。我姓张。可真是有骨气呀、啊！这些钱是你卖烧烤一辈子都赚不到的，现在给你，你不要，我可别后悔，到时候再来纠缠。这点钱我还看不上，如果我想用钱，龙腾的资金随我调动。<笑>哎呀，随你调动？嗨、哎，你怎么不说我哥也听你指令呢？当然，我要是让他往东，他就不敢往西。哎呀！你说这话之前有没有照照你家镜子呀？什么货色！我哥眼光也不至于这么差。实话告诉你吧，冉冉能拿下这千亿合同，我可没少在我哥旁边说二变风。算什么东西？会。你，你干嘛放尊重点儿？哎呀，是冉冉。你连你亲生母亲都敢打，你就不怕他自己吗？那又怎么样？是他自己出言不逊的。好，很好。自会已经签了，滚出我家！干嘛？我们走，这儿的东西我也不要了。等等。你爸留给你的暖玉，还给我。呸！你说的是这个玩意儿吧？为什么在你那儿？哦、啊，当然是我女儿孝敬我的呀。她说这个玉是暖玉，适合我的体质，冬暖夏凉。石冉冉，这是你爸的遗物。你为了攀附权贵，把他拿去送人，不就是那个短命鬼爹送的吗？有什么大不了的？要不是我干妈喜欢，我早就把他扔进下水道了。干妈，这死人的东西也晦气，您要是喜欢呀，以后我给你买更好的。你要是想要，拿去吧。云姨，是吧，云姨？今天让你开笑话了，怎么会呢，云姨？当初要不是你找冉冉的时候，发现了一盘昏迷的我，将我带回来抚养长大，那我可能早就死在那边了呢。云姨，没事儿，冉冉她不认你，你还有我呢，我可以赚钱。我能给你养老的，总有一天，你也会想起自己的父母是谁，你也会去找他们的。那我就一起养。嗯、同样是我养大的，为何差别却如此之大？喂，战皇，龙岩池的妹妹龙锦联系上我的亲传弟子赤影，愿献上自己的七成资产，只求能和你见一面。龙锦，对，龙锦虽然是龙岩池的妹妹，但战皇你一向低调，需要我帮你回去？不用，告诉你，晚宴以后见。一个跳梁小丑也敢在我面前放肆，整个海市。确实需要整治一下。多谢赤影大人帮我约到了战皇殿下。以后啊，我要是飞黄腾达了，一定不会忘了赤影殿下
，这也是你的福而已。我只是负责传话，况且你的报酬我已经收到，这表可不便宜啊。行了，话我已经传到，酒就不喝了。我师傅还派我去找到石冉冉小姐送凤凰令，我得赶紧找到她。凤凰令。就是凤凰殿召唤护殿神兵的凤凰令，不错，是战皇下达的命令，我得尽快找到石小姐送去。啊，大人，我知道他在那儿。明天万庭酒店有招标宴会，他就是中标者。行，那我还有事儿，先走。赤影大人，请慢走。老婆，哎呀。你这个干女儿果然可以哦，但背后那位啊，果然是战皇殿下。我的眼光什么时候错过？我就知道这女孩不简单。一个普通的女孩能够白手起家把公司做到上市，就连我哥他都做不到。她的背后肯定是那位大人物。我和朱雀的亲传弟子赤影约了这么久，想见战皇一面，他都不同意。可我就自从认了冉冉，他马上就同意了。他一定是知道我们的关系，想助我一臂之力。等得到了那位大人的帮助，哼，我们那些产业就不拘泥于在小小的海市了。好，大人。龙总督已吩咐我将这层楼封闭，没有人能打扰您休息。宴会晚点就开始，龙总督随后就到。知道了。是。婉儿，来万庭酒店，带你看一场好戏。石冉冉，龙井，我可真期待你今晚的相见。冉冉，你都已经是西南总督、龙总督妹妹的干女儿了，我们还来这么早干嘛呀？你懂什么？看那边，左边的那个是包揽海市所有进出贸易口的商业大拿张晨，右边的那个是海市地下三教九流之父李宁海。那中间的那位是？中间的那位是海市城主王鹏。这三位拿捏着海市所有人的命脉，是海市最顶尖的名门豪。那龙总督、龙岩石呢？我干妈的哥哥自然拿捏着这三个人的命脉，不过这三个人可是你我不能够忽视的。张总、王城主、李老大，冉冉，妈，您来了。<笑>张总。王城主，李老大，请夫人。这位呢，是我的女儿冉冉，也就是这次招标会的得主。哦，这位就是西南省新贵石小姐啊。能得到龙总督及其夫人的赏识啊，肯定舍利不凡。日后啊，可得多多来往哦。<笑>就是就是，石小姐受到龙总督提携的时候。可别忘了给我们多多美言几句啊！那是那是，谬赞了谬赞了。冉冉，再敬大家一杯。三<笑>位大佬，那我们还有一点事情要处理。好，那我们就先不打扰。好好。你们两个怎么来了？你们两个怎么来了？你们是不是混进来想捣乱的？我们没有，没有。我看你们就是看冉冉拿了价值千亿的合同不死心，才想着跟进招标会来碰瓷儿的。不要以你的小人之心得君子之腹。星星说的有什么错？这场宴会是龙总督亲自操办，为了宣布千亿合同的归属，今天更是有大人物要登场。就你们两个的身份，怎么配进这里？你们不是想缠着我是什么？看来我干妈说的没错，这穷人就是难缠。<笑>
石然然，云姨好歹是你的亲生母亲，说话能不能放尊重点？尊重，他也配。啊，是吧？没事，云姨，我没事。石然然，你也太高看你自己了。一千亿合同是我给你的，你有点气，能受得了我的吗？好大的口气！千亿合同明明是我跟龙岩池给然然的，就一个卖烧烤的，好意思在这撒下这弥天大谎？撒谎？那你问问龙岩池，如果我不同意，那千亿合同？石云。我看在你是冉冉生母的份上，我可以一次一次的忍让，但并不代表你可以出言不逊，挑衅我大哥，对我们龙家不敬。现在要求你立马下跪，给我们道歉。原来是卖烧烤的摊贩，数目称光，不知天高地厚。可怜石小姐摊上这样的生母，真是愧极。诗云，我已经跟你断绝关系了。你今天要是肯给我干妈下跪认错，或许我替你求求情，这龙总督看在干妈的面子上，也能饶你一命。就是，你让我给他下跪，他也配。景夫人一介女流不够资格，那加上我这个海商会会长张成够不够？不够。是吗？那加上我海城城主王鹏呢？还有我。罗刹邦教父李明海，这回够不够资格啊？远远不够。我知道，在座的各位都想以看我被欺压为，可惜你都不配。好好好。一个小小的摊贩，可知道这宴会厅里都是海市的顶级名流？你不把我们放在眼里，那龙总督呢？龙总督可是海市顶级家族之主，更得到了凤凰店主亲授。那又怎么样？龙岩池是你们仰其鼻息的人，但我却是他顶礼膜拜之。你够了！死到临头了还这么嘴硬。你就是一个毫无本事、只会拖累冉冉的累赘。你一直寄生冉冉还不够，现在得罪了我大哥，得罪了龙家，你非逼着冉冉把千亿合同给你才罢休吗？你还真是自以为是、胡说八道。不然呢？哪一个母亲是想亲手毁掉自己的女儿呢？原来这就是你来这儿的目的啊！你不就是想要钱吗？我给你。你要多少我都给你。我知道你从小就偏心你的养女，但是这场宴会对我来说真的很重要。你可不可以不要再耽误我的前程了？石然然，你说我偏心，你摸着你的良心问问你自己：从小到大你要什么我没给你？我少给了你一顿饭，还是少了一件衣服，让你挨饿受冻啊？你这点付出算什么东西？单说父母决定了孩子的起点和高度，你已经耽误了冉冉的起点，如今还想当冉冉成功路上的绊脚石吗？行了，这该劝的我也已经劝了。诸位，等会儿龙总督一到，我会请求他的原谅。不过妈，他会不会饶过你，我就不知道了。不需要。行了，冉冉，好言难劝，想死的鬼。石云。你今天不知好歹得罪了海氏的权贵，我就替我哥来教训。云烟，那你要搞快点，毕竟留给你的时间只有三分钟。诗云，可惜呀、啊，这将是你的这个倒计时了。我以龙家之名号召在座的诸位，除掉这个以下犯上藐视权威的人，他在这里胡说八道，我们罚他拔舌之罪，怎么样？啊！今日是龙总督亲自设定的晚宴，你一个不知好歹的女人，在这里大放厥词，还对龙总督不敬。我赞同景夫人的意见，对其处拔舌之刑。没错，战皇护国。不能让战王心寒，我海城李家父业，出其拔舌之行。
，我海城王家也算其一。楚西，楚西，楚西，楚西，楚西，楚西，楚西，楚西，楚西，楚西，楚西。你疯了吧？你根本就不是这样的人。现在知道怕了吧？然然。幸亏你早已和他断绝了母女关系，成了景夫人做干妈。龙总督一定会看在景夫人的面子上宽恕你的，不然肯定就比他们脱令了。诗雨，我说你这是何必呢？不过现在我已经不能听你求情了，不然会惹得我干妈不悦，龙总督更不。闭你还有一分钟。怎么？你不会觉得到现在还有人能救你吧？我告诉你，我哥就是龙岩石，我就是海市的天。我想让你活到三更，活不到五更。五、四，还不赶快给我拖出去！三、二。嗯，住手！一群不知死活的东西！住手！一帮不知死活的东西！哥，哥，你来了。运动，你到了。你在这里干什么呀？哥，这个不入流的贱人在这里羞辱在座的各位名流，我打算对他处以拔舌之刑，以消在座各位的血仇之恨。就是龙总督，这个臭摆摊的说你在他眼里什么都不是，真是狂妄至极。现在龙总督已经到了，你的谎言马上就要被拆穿。你要是现在下跪求饶，讨好总督，说不定大家就不会跟你计较。让我下跪。我怕龙岩池他受不起，你现在还不知悔改，就非得毁掉我的前程，你才满意吗？能毁了你的只有你自己。你算了，然然，你劝他干什么呀？这都是他咎由自取，冥顽不灵。反正你早已和他断绝了母女关系，景夫人会替你说好话的。龙总督不会怪罪于你的。行了，我现在对你仁至义尽，仁至义尽。龙岩池，他们要拔我的舌头。这事儿知道吗？石宇，你到现在的还嘴硬，告诉你，等二王他们把你的舌头一节一节拔下来，削成薄片。哥，怎么样？哎、混账东西，难道你想造反吗？哥，你在做什么？龙主公，明明是这个人在这里嚣张跋扈，你怎么对景夫人下手啊？当成了主人，你是不是在商会会长的位置上面作威作福的时间太长了，居然眼瞎到这种地步？夫人，延迟来晚了，是延迟娇媚如花，还请夫人定罪。你到底？你的母亲可是？我是什么身份一点都不重要，人生下来就没有高低贵贱之分。只有那些自诩为上位者的虚荣，这么浅显的道，我以为你早就明白，没想到你如此蠢，到现在也没有学会。还有你，我也是，好大的威风啊！要不是今天你来的晚，我还没有机会见识你麾下这些海城权贵的嚣张气焰。石延池治下一番，延池一定给夫人一个交代。这一夜，凡是对夫人不敬，我会与他一一清算。凡是对夫人不敬，我会与他一一清算。不要啊，龙总！不要啊，龙总！是我张口，聋哑无助，向石夫人道歉。我王家向石夫人道歉。我们李家向石夫人赔罪，请石夫人原谅。哥，他就是一个卖烧烤的，你要为了他和海市的所有权贵为敌吗？来人！给我抓起来！哥、啊，我就是个卖烧烤的，我可是你的亲妹妹，你跟我也要清算吗？真不知道你龙家惹下了多大的麻烦。从今天起
，你别说说龙家，不再是龙家的人。你这，糊涂吗？你赶快给师傅弄去，或许他看在我的面子上，还能放弃一马。就凭他，臭卖烧烤的姿色平平，一无是处，看你是被这个狐狸精迷了眼。你这个混账东西！干嘛？你没事吧？我的妹妹呀、啊，像这种不忠不孝之徒，也配被你器重？今日我楼岩池与你断绝兄妹关系，从今往后你自己挨揍为止。龙岩池，你确定你今天晚上要为了这个不入流的角色跟我断绝关系吗？我信你绝。老弟，不入流的是你。龙岩池，是你逼我的。就算你是西兰总督，权势滔天，你敢得罪这风雨之上的人吗？我龙井，在朱雀亲传弟子赤影的协助下，已经得到了凤凰殿的认可。哼，赤影将会奉命前往，等招标会结束以后，我也可直面战皇殿下，一步登天。糊涂啊！进来吧，清朝。哥哥，你确定要为了这个贱民得罪我吗？你。能做成这凤野之人，只有凤凰殿、战皇殿下，未来将罪不可当了吧？龙进能得，战皇殿下赏识，日后怕是要横行整个玄国。哎，可惜了，龙总督本来可以借着龙井再贪一点，现在看来也只能避其锋芒了。龙姐，我真的很好奇，你的底气到底是从哪儿来的？放肆！你一个底层的蛀虫，不配质疑我干妈。战皇殿主一面难求，他既然答应跟我干妈见面，就一定会扶持我干妈。你自己还是想想怎么帮帮你自己吧。哼，然然，不必和这个下贱无知的女人多讲。待会儿啊，战皇殿下的右将朱雀的亲传弟子赤影将会奉命来到这招标会，坚决不允许石云毁了这招标会，坚决不辱战皇殿下。各位。龙岩石作为我西南总督，不顾及我们顶级权力的利益，坚决维护这个狂妄的贱人。所以，我今天代表战皇殿下，严惩龙岩石，处死石云，以维护我海誓权贵的颜面。怎么样？好。代表我，还不够格。是将军在召唤我，备车去万庭酒店。是。呀，石云，我没听错吧？你的意思，你是战皇殿下了？这女的真的是疯了！战皇可是我玄国最尊贵的人，连女皇都要敬他三分。乡野女人，说话都不带脑子吗？大白天的，你做什么梦呢？石云，你的脑子是被烧烤菜的烟熏出幻觉了吧？<笑>嗯。石云，你上下加起来也不到一百斤吧？你要是真想冒充战皇，你好歹也租套好看的衣服吧？哦，对了，人家不会租给你吧？看你这穷酸样，怕你租了脏了赔不起，是不是啊？<笑>我凤凰殿向来低调，石云，你这叫低调，我看就叫做穷酸。你的心思既然这么歹，不配做一个母亲。你哪里来的底气，在这上演一出战皇大戏？你是凭着你的异想天开吗？石冉冉的一切都是我给，凭我就是你敬仰的战皇。龙姐，你太目中无人了，容不得你如此羞辱石夫人。
到这个时候了，你还在包庇这个贱人，他到底哪里把你吸引住了？你对你自己的亲妹妹赶尽杀绝，你是逼得我对你不留一点点情面吗？就因为你是我的妹妹，所以我才选择将你逐出龙家，就是为了能够保住你的性命。我受赤影大人帮扶，又将朱雀提携，直面凤凰殿、战皇殿下，一飞冲天。我的命。现在不由你说了算。会长同学，你可知你眼前的石夫人他是谁？你口中口口声声说的赤影，只不过是凤凰殿的一个杀手而已。你难道真的选择跟他一起灭亡吗？他算什么东西？龙延池，你现在没资格指责我。是你先将我赶出龙家，你先不义，是你逼的。你龙延池，你这妹妹。当真是让人刮目相看呀！哼，这里没有你说话的份儿。龙延池，看在我们兄妹感情的份儿上，只要你不维护石云，我可以在赤影大人面前说你的好话。但是石云，你仗着龙延池的权利在这里肆无忌惮。哼，你唯一的靠山现在倒了，没有人救得了你了。现在就是死路一条。一个小小的弟子。能拿我怎么样？哪怕是朱雀到了我面前，那也要并功并进。石云，你还真是不见棺材不落泪。等会儿赤影大人来了，死无葬身之地。<笑>这是战皇发怒了，快，我们要尽快赶往万庭酒店。行。拭目以待。真是无知者无畏呀、啊！就你这条贱命，还不值得赤影大人亲自发落？景夫人，您得战皇赏识，这个女人多次对战皇不敬，甚至还冒充战皇。只要你一声令下，将扰乱招标会的低贱泼妇严惩，我必定全力支持。我也同意张总的说法，这招标会马上就要开始了，赤影大人也马上就到。要是看见这个石云在此胡作非为，怕是会迁怒于我。还请景夫人下令严惩石云，我王家也全力支持。我也支持。快！龙岩石，你看见没有？众望所归。石云，你是保不住了。锦夫人的面子还真是大、啊。卢锦，我劝你还是早日收手吧。你不要搬起石头砸自己的脚，就凭你们这些乌合之众也敢造反吗？哼，龙岩池，今天让你看看我有没有这个实力。给我上，给我打断他的腿，这辈子都让他跪着走。凤凰殿到。小姐，出来。这官人呢？还不速退下。我是石安然。石小姐，在下乃是凤凰殿右将朱雀大人亲传弟子赤影，受战皇殿下之命，将凤凰令交到你的手。然然，赶快收下呀！这肯定是战皇特意为你准备的，战皇十分的器重你。哎，凤凰令，这可是凤凰殿的镇殿之宝，可以代表战皇殿下。凤凰殿把这个代表身份的令牌送给石然然，难道景夫人所说都是真的？肯定啊！看来。战王殿下真的很器重景夫人，要不然怎么会把这么贵重的东西交给他干女儿？海氏终究是要变天了呀！然然，你可真是找了个好干妈呀！赶
。这黄大人肯定是看在景夫人的面子上，才将此宝物赠送给你。你可要多多感谢景夫人呀。干妈，以后我一定好好孝敬你。这是干妈应该做的。赤<笑>影大人，你来的正好。这里有一个摆地摊卖烧烤的人，大放厥词，冒充战皇侮辱凤凰殿。哦，还有这事儿？赤影大人，我所说句句属实，在座的所有人都可以作证。对，赤影大人没错，那人从来没有将凤凰殿放在眼里过。竟然还敢有人冒充战皇殿下，我倒要看看谁在这儿大言不惭。赤影大人，就是此人冒充凤凰殿殿主战皇殿下，你看一下是否属实？哼，你开什么玩笑？他是战皇，战皇殿下一剑破长空，铁血铸国防。她是如此英姿飒爽的女神，即是一个满手油污、只会烤烧烤的女人。她只不过是冒充的而已。这个女人满口假话。就连龙烟池龙总督也帮他蒙骗我们，差点就把我们糊弄过去了。你这个贱人，竟敢冒充战皇，真是胆大包天！就是，战皇大人当年以玄国危难之急出手相助，驰骋沙场，经过不让须眉，武夷败绩，值得我们多少人尊敬，是我们多少人的偶像。有人敢冒充战皇者，就该碎尸万段。对，哼，石云。连赤影大人都说你是冒充的，现在还有什么话要说？他不认识，不认，他没有资格。哈哈哈哈！我没资格，我可是战皇殿下右下，孤雀大人亲传弟子。虽然我从未见过战皇殿下本尊，但是他绝不会自降身份，成为你这样低贱的蝼蚁。真是目中无人，傲慢如斯。等周犬来了，我倒要好好问问，平时得这么想自己的弟子吗？你果然跟景夫人说的一样，敢当着我的面侮辱我师傅，你信不信？把你舌头扒了！赤影大人，这里何须你动手？这些雇佣兵都是我从外国找的，让他们替你动手，定将他斩杀于此。执笔不误，龙姐。我劝你还是赶快低头认错。如果你现在向石夫人道歉的话，或许可以让他饶你一命。不需要，执迷不悟的人是你。赤影大人已经证明了他不是正义殿下，而你却要为这个一无是处、贱命一条的女人将我驱逐。错的人就是你。你，算了，你叫不醒一个装睡的人，他只会选择他愿意相信。就算你决意如此，但是你的这些人明显还是不够的，是吗？三位大人，此人竟敢如此羞辱战皇殿下，请问你们可敢与我一起将他千刀万剐？留给你们选择的时间已经不多了。你们是愿意与我哥一起维护这个谎话连篇的女人，还是愿意与我一起明镜高悬？毕竟，战皇可是马上就要到了。我海是首富张家，愿助景夫人一臂之力。啊，还有我王鹏，愿助景夫人一臂之力。龙岩池，祝福。还打算垂死挣扎吗？就凭你们这些土鸡瓦头，加上你们，你们全部的人一起上，也还是不够，是吗？那要是加上凤凰绿呢？冉冉，虽然那是你的妈妈，但是她多次出言顶撞战皇殿下，是赤影大人若无误。如今，只有这凤凰令能够代表战皇殿下。诗云，必死无疑。我把凤凰令交给你，是让你拿来欺压我，是
他们拿来仗势欺人的。石云，都这个时候了，你还死鸭子嘴硬啊！我把凤凰令交给冉冉，是希望他在遇到危险的时候拿来护身用的。我现在人在这里，凤凰令无用。够了，还在这里虚张声势。你是嫌拖累我拖累的还不够吗？小时候。你明明知道自己只是一个摆摊卖烧烤的丢人现眼，可你偏要在我学校附近摆摊，你不嫌弃丢人，我嫌弃。如今也是，这全国上下谁不想得到丈皇大人的青睐？我好不容易幸运被选上，而你却又要冒充他惹怒他。你说你是我妈，但是全天下的妈哪一个像你一样一无是处、心思恶毒？一心想要自己。既然丈皇殿下将这令牌给了我，那我就担此重任。诗雨，你心思歹毒，大闹招标会，你。石冉冉，你才是那心肠歹毒之人，连自己的亲生母亲你都下得去手。石冉冉，你说。这世界上没有一个像我这样一无是处的母亲。那我想问一下，世界上可有你这样为了荣华富贵要跟亲生母亲断绝关系的人呢？是吗？不过，我不是你的亲生女儿。石姨，我不会知道你真正的女儿就在你的身边。说什么？我说，我不是你的亲生女儿。不可能，不可能！当时找过你的时候，这个暖玉就在你手上。这个暖玉它根本就不是我的，是我从一个饿死的孩童身上找到的。要不是为了找人收养，你以为我会搭理你？这一切的一切，不过都是你自己太愚蠢罢了。我要是早知道你像今日这样没本事，瞎了眼才会给你这样。所以，从一开始你就在骗我，现在你还嫌弃我？我嫌弃你怎么了？人往高处走，水往低处。你自己只知道天天摆摊卖烧烤，跟油烟味打交道，我不敢相信。如今，我有了这凤凰令，即将成为整个海市，不，是整个全国的翘楚。你以为，你还配做我的？石云。本来，如果你有自知之明，认清现实，不过多做纠缠也就罢了。没想到你非要冒充什么战皇殿下，自找死路，怪不得我们了哟。志爷，告诉他，冒充战皇最当。真的是可怜你哦，养了二十多年的女儿，居然是假的！<笑>然然，动手！夫人，对于这些残兵败将，你给我亲自出手，有我自己就足够了。你们全部都快点过来吧！就是凤凰殿的厉害之处，赤隐大人只要随意一掌，就能将龙岩池和数名手下击倒在地，毫无反击之力。我要是你啊，乖乖的去赴死。你不会以为就凭这些乌合之众，伤我分毫吧
。石云，你死到临头了还这么嚣张。你的依仗不就是我哥龙延池吗？他现在已经被赤影打败了，我现在有凤凰殿相助。哼，你就算是现在跪地求饶也晚了。就凭他，我能代表凤凰殿，我一个有眼无珠、连主人都不认识的狗而已。说什么？你敢羞辱我，羞辱凤凰殿？我今天必将你斩杀于此，以振凤凰殿的威名。凤凰殿的威名，是那些护国战士的鲜血铸成的，是你这些仗势欺人的东西拿来狐假虎威的。不相信我的身份，证明给你们看。云姨，没关系。我石云十七岁上战场，持凤鸣收复边疆，一身征袍尘未洗，铁骨铮铮立乾坤。若说尔等鼠辈不自量力，即便放眼整个玄国，无人敢与我一战。剑来！拜见战皇殿下，你们谁先来？你们谁先来？这真的是凤鸣殿，这真的是凤凰殿殿主。这那我们一家岂不是全完了吗？现在完了，来人！我把这些以下犯上的东西抓起来。抓起来！不要抓了！救命！将军，根据您的吩咐，我已经查明龙井旗下数家夜店，解救失足女性百余人，并发现大量犯罪证据，请您发落。我刚才已经跟你们说过了，你们这些所谓的海市顶流，根本不配入我的眼，连西南总督龙延池都得对我俯首称臣。但是我刚才说的时候你们不信，那现在。信了吗？你们作为海市顶流权贵，身居高位，应该更加体恤百姓。可是你们却高傲蛮横，互相吹捧，根本就不配站在这海市之巅。龙岩池，听我之令，清除这些海市顶流蛀虫，逐出玄国，永世不得回国。全部带走。至于你的妹妹龙井，知法犯法，当处以极刑。你可有异议？那都是他咎由自取，我没有异议。不不，哥哥，我是你唯一的妹妹，你救我！哥哥哥，出去。别忘了，还有你的好徒弟。什么？赤影以下犯上，诋毁战皇，同今日起，逐出凤凰殿。师傅，师傅，师傅，我错了，师傅。我我我，妈妈妈妈妈,妈，是是那个龙井，是他骗我的，不关我的事啊，妈。我错了，石冉冉，你让我明白一个道理：白眼狼是养不熟的。既然你如此贪图权势和富贵，那我成全
我们就不是一家人。从今往后，好自为之。既然如此，那你这一辈子都别想找到你的女儿。你临死之前，再三叮嘱我，一定要照顾好我们的女儿。可如今，得来的却是女儿的死讯，我愧对你们。终究是我们误了他。当年玄国帝君更迭，我口虎视眈眈，女帝势单力薄，战皇生下女儿还未见上一面，就跟丈夫上了战场。战争虽然胜利。可是石燕将军却永远留在了那场战争里，战皇便卸甲归田，可惜女儿却被人绑走。战皇凭借着暖玉找到女儿，可如今却造化弄人。幸好战皇还有你这个养女，也不算一直被辜负。小云，是你吗？我是你生女儿时的接生婆刘如啊，你还记得我吗？哦、嗯，我想起来了，我那时候难产，还多亏了你。嗨，那都是你和你女儿的福啊！当时你生下女儿来，你就虚脱昏迷了。你不知道你的女儿有多贵啊，高大的鼻梁，大大的眼睛，我接生过那么多的孩子。还是第一次看见你生下来就像个瓷娃娃似的。我想啊，这个女儿长大之后一定因为有倾国之美，毕竟她而后有一个蝴蝶胎记。我女儿已经死了很久了。<笑>我想起来了，我家里边还有点事儿，我回去了。云姨，没关系，我也是你的女儿，往后啊，我可以给你养老，你还有我呢。嗯、我知道，我这就来。哦、嗯，云、啊、姨，你能帮我整理一下头发吗？我是你生女儿时的接生婆，她而后有一个蝴蝶胎记。好呢。哎，云姨，我来不及了，我先走了啊。朱雀，我怀疑安安就是我的女儿，你快来一趟。明哥哥，听说你在外面欠了很多债，不过我能帮你还。真的吗，宝贝？你对我真好，那可是四十万呢。不过，你不是被传说中的战皇给封杀了吗？现在人人都对你脾气不急，你要是真有这钱，也不至于来投靠我吧？我是没有钱，不过我能帮你赚钱呀。这个是缅甸集团诈骗头目的联系方式，一个人五百万，我们一人一半。你不是石启安的男朋友吗？你把他骗出来很容易的，到时候我们把他卖了，不就有钱还债了吗？可是石启安对我很好，就连我考研的时候都是他资助。如今我这样做岂不是？明哥哥
，这债主可都是穷凶极恶的，你确定要有命？再说，这天涯何处无芳草？好，我等会儿就去联系他们。诗、嗯、雨，你让我在海市待不下去，那我就只能拿你女儿开刀。你怎么这么早来了？客人都还没来呢。海洋，你工作那么辛苦，我当然要来帮忙啦。你有空应该多学习。啊、哦，韵姨，你供冉冉学习已经很辛苦了。我呢，就等我们烧烤摊的生意好了之后再去考试。你不是已经收到海城大学的录取通知书了吗？没事儿，我觉得我现在这样就挺好的。没事。啊，真的是你吗？这些年，安安受了委屈。要是她真是我女儿，今天好好给她过个生日吧。你什么时候回来？阿姨，有事情想跟你说。嗯，云姨，今天是我和阿明的纪念日，我去见他一面，然后就回来。哎，好好好，我等你回来啊。嗯。云姨，到底有什么重要的事跟我说？行。哎，阿明，阿明，你怎么约我到这么偏僻的地方？今天不是我们的纪念日吗？嗯，我有惊喜要给。真的？嗯、<笑>到底是什么惊喜啊？怎么还没到呢？嗯。好了，我到了，可以录屏。嗯。领导，报道。这就是你的后悔。哎呦，这英儿身材真不错呀、啊！啊，是个男人。这人已经带到了，那这钱，一分钱都不会少你的啊！哥哥，以后冉冉可就全靠哥哥了。你可是我宝贝儿呢。刘<笑>明，我们能和石冉冉狼狈为奸呢？你们不能这么对我！这话可不能这么说。我跟明哥那个是真爱。刘明，我为了你一天打三份工，赚钱养你，你怎么能和冉冉一起背叛我呢？不能这么对我。之前你怪不得我们，你要怪就怪你那个妈，要不是那个贱人，我现在会一无所有。我苦心经营这么多，现在全都没了，都没了。我哥哥，你是林毅吗？你什么意思啊？看来石奇安什么都不知道。没什么，你就好好在这享受吧。明哥，这太脏了，我在外面弄弄。明明，石安然，你们这些脏男女人，真的！店主，上战场都没见您这么紧张过。今天接到出来了吗？还没有。
要杀了这是我女儿，这男人会不会怪我？会不会不让我找我？店主放心，石小姐知道您是她的亲生母亲以后，肯定会很高兴的。这么晚了，妈该回来了呀，你去看一看。是。好，起来，赶紧滚！刘、哎、洋，刘洋，我求求你了，你救救我好不好？啊！你看在我一体我已经打三百公的情况下，你看在我们这么多年的感情上，你救救我吧，我求求你了，好不好？起来，我也没办法，谁让我玩博彩？输了一屁股债。既然你这么爱我，那你在我多付出一点怎么了？听话，别闹啊，刘，刘明，啊啊啊啊啊！阿燕，我们的女儿有可能还活着。前些日子，我碰到了给我接生的文婆，她跟我说了女儿身上的胎记，刚好安安身上也有，所以我怀疑她就是我们的女儿。等朱雀的 DNA 鉴定结果出来，就知道了。你知道我多害怕吗？我害怕她不是，又害怕她是。我害怕，他怪我当初认错了人，没有好好照顾他。战皇，报告出来了。果然是。是什么？战皇，石小姐失踪了。什么？动用所有力量，以最快的速度查到我女儿到底在哪里。啊！雨衣，雨衣，大哥，他昏了。晕了，这跟我弄醒呢，这还让我多说吗？再打，可就死了。死了也就死了，又不是没有价值。这些东西拆下来，应该还能卖不少钱。你们说是吧？啊，哈哈哈给我弄醒。
还跑吗？啊！我真想把你一直困在我身边呢，可惜了，那些男人就喜欢你这样的货色，只能让你去骗那些蠢货了。要不这样，咱们玩点新的。轮盘、骰盅，二十一点，你随便选，只要你能赚够五千万。我就让你一直待在我身边，直让我享用，怎么样？同意的怎么样嘛？啊，点头同意，我就让人把你给放了。要是不同意，正好，老天也烧红了，就让你活活痛死啊！啊！你觉得如何呀？呸！哈<笑>哈想让我出卖自己的利益，你就不可能。那么，让你去死！就是你绑了我的女儿，他是谁呀？啊！不需要知道。啊啊啊啊啊啊真该自己尝尝。呀、啊！你去！这些人全都关进大牢，遵法处置。是没事了，没事了，啊，没事了，妈妈来晚了，对不起，对不起，没事，没害怕，哭出来就好了，妈妈带你回家。病人恢复的很不错，静养一段时间就好了。谢谢医生
对不起，是我害了你。其实得知你失踪的消息，我满世界的找过你，但是。当时已经找到冉冉了，为什么还要把我带回来呢？因为当时我看到跟冉冉一样晕倒在地上的你，我也不知道为什么，心里就特别的痛。我的直觉跟我说我不能抛下你不管，所以我就把你带回了家。还记得我给你起名字的时候吗？祈安，祈求平安。我是真的希望你的余生都能够平平安安，可你就不怕当年的错误再犯一次吗？不会，你身上有我留给你独一无二的印记。其实，当我确认你就是我女儿的时候，我心里特别害怕，我害怕你不肯认我，因为我心里很清楚。这些年你到底吃了多少苦？对不起，妈妈以后会慢慢补偿你的。你在我身边这么多年，我没把你认出来，还让你受了那么多委屈。就算你不肯认我，那也是我活该。我不配做你的母亲。但是我又想，我们的时间还长，我可以用余生慢慢的补偿你。我不求你现在就能马上原谅我，只要你能在我身边就好。石小姐，当初石夫人生下你就接到任务，为了国家不得已才将你托付给别人的，跟着石将军一起升职杀敌，这些都不是石夫人想发生的呀。在得知真相的这些天里。石夫人寝室难，她无时无刻都在想着你啊！石夫人是真的爱你的，当初的抉择只是迫于无奈，身不由己啊！好，那你得答应我，以后不能再把我给抛下了，不会的，不会的，妈，再也不会了，妈。嗯，对不起。赵皇，这次石小姐被绑，石然人也是主谋。算了，还是让国家的法律去教育他吧。希望他在监狱里面能好好反省，改过自新。好的，一会儿我要去给安安买生日礼物。往年的生日礼物我都放在家里了，你帮我把家里好好布置一下。我想给安安过一次生日。嗯，终于出院了。走吧，回家。妈，我有一件事儿想做很久了，你跟我一起背。医生说你要静养。我恢复的可好了，嗯，求求你了，妈，求求你了。好，<笑>只要是安安想去做的事情，妈妈一定陪。嗯，那你想做什么呀？待会儿就知道。嗯，<笑>快走吧，快走吧，哎呀！慢点，你慢点儿。好，嗯，好漂亮啊，<笑>妈妈。你看，你和我走在路上呢，人家知道的以为我们是母女，不知道的还以为咱俩是闺蜜呢。<笑>
。你这嘴呀，从小就跟抹了蜜一样，说话甜着呢。嗯、妈妈，嗯，我之前呢有一个朋友，他和他母亲啊就像闺蜜一样，他们一起逛街、看电影、拍照。那时候啊，我就在想，要是我也有妈妈就好。不过我现在已经有了。那以后我也一直陪着你，好不好？嗯。那我们现在先回家吧。嗯。家里还有惊喜等着你呢。惊喜啊？嗯。真的吗？当然呀。我们赶紧回去，快点。妈<笑>，到底我怎么了什么？能不能先过一下？一会儿进去就知道了。先闭上眼睛。睁眼。小的时候，你和冉冉同时想要一个芭比娃娃，可那时候只有一个。所以我给了冉冉，现在终于是给你了。你青春期的时候长痘痘，老是被别人笑话，可是你体谅我摆摊辛苦，护肤品都是用冉冉剩下的，一句怨言也没有。妈妈知道，这些年你受了很多委屈，怪我，连自己的女儿都没有认出来，没有记忆的你，没有过过一次生日。我知道，现在这些补偿，其实完了。这是你过去二十二年的生日礼物，我还是想都补给你，不知道你会不会喜欢。之前是妈妈对不起你，让你一次一次的遇到危险，我妈妈没好过。妈，你对我一直都很好，以前很好。现在很好，未来也会很好。只要我们都在一起，那就是最好的。妈，谢谢你，礼物我都很喜欢。我觉得一点都不晚。<笑>礼物还喜欢吗？安安，我进来了。安安，安安，放开我！你不会以为你妈把我们的分众给毁了，害得我兄弟们丧命，你们两个就没想到此哈哈哈这一次，我要让你们娘俩血债血亡。明明是。
你们贩卖人口，多心不义在先，关我和我妈什么事？我劝你最好先把我放，不然动我妈来。你妈怎么？啊？我都打听了，你妈不过就是个卖烧烤的，会打又怎么样？只要你还在我身上。我就能将你妈那一身傲骨一点儿一点儿的敲碎。<笑>你说，我是先打断你妈的左腿好了，还是右腿好了？啊？要不然还是一起？啊？不要！不行！不行！喂，妈妈妈，妈你别来！把他最后捂上！哎，把他最后捂上！放开我！你是谁？不要伤害我女儿！大妈，你之前不是挺嚣张的吗？怎么，现在学会跪地求饶了？是是是。是只要你不要伤害我女儿，你要什么我都给你。<笑>就你一个卖烧烤的，你能给我什么？快把兄弟断我财路！我要让你们赔命！你等着，给你女儿收尸吧！不要，不要！喂，您好，您拨打的电话已关机。您好。您拨打的电话已关机。安安，我的安安，战皇找到位置了，就在上次我们教会的废弃工厂。走，救我女儿。你说，是我的子弹先到，还是你妈先到？<笑>你说。是我的子弹先到，还是你妈先到？你就是在犯罪，就不怕坐牢吗？哈哈哈哈哈哈！我会坐牢。来，告诉他，爹他妈是谁？云霄的爹可是西北刺史云浩，在整个西北地区都能只手遮天呢。像你们这样的，云少手上不知道沾了多少呢。别说抓你，就算是动云少一个头发丝儿，整个西北也都得抖三抖呢。像你们这样的，谁又能帮你？哈<笑>、啊、放心，你妈不会是第一个，当然。也不会是最后一个。这一次，送你们两个不知死活的东西，重新去投胎。把他给我捆起来！不行，我不能让妈妈过来，我不能在他们手上，不然妈妈也会。你们俩给我去追，等会拿你俩上车。等等，妈妈，快！啊！还请你跑啊！我让你跑吧，把嘴给我贴上。别过来啊！别过来！看见你女儿被绑，很心疼吧
。啊！别伤害我女儿，有什么条件尽管提，我都答应。什么都答应了？啊？那我就要你的命。毕竟你伤了我这么多兄弟，我总要给他们一个交代吧。不是你。就是他！不要！行啊，那就看你是选择你自己，还是选择你女儿了。张皇不要。我已经找人在来的路上了，只要拖延点时间，就能找狙击手，狙击他们，救下石小姐。哈哈哈，我可是真的太爱看这种母子选择的戏码了。我数到一，如果你还没有倒下，那我就一枪打死他。赶紧呐！三，三一。别伤害我女儿，江红不要。安安从小就不在我身边，我亏欠她的太多了，我是她的母亲，不能拿她去冒险。二，朱雀，一定要照顾好我女儿。耶、yeah! ！小姐，阿兰，阿兰，阿兰，阿兰，阿别怕，阿兰不要怕，没事了，没事了。别说话，妈妈不会让你们的。来不及了，妈妈，我照顾。啊啊！不要，不要，不要！妈妈，刚刚才把你找回来，你不要先对妈妈，不要，啊，求求你不要先对妈妈，啊！江黄，我跟丢了，他是西北云家的人，今天晚上云家在照看盛之宴，云家。要他们家过去干净。是。林夫人，恭喜恭喜呀、啊！您老公云浩大人已经进京成西区刺史了，往后啊可要多多关照关照我们呐。<笑>对呀、啊，云大人什么时候到啊？我今天特地带朋友过来，就是为了向云大人学习学习的。这些啊都是虚名。<笑>我老公有事处理，一会儿就来。云少，今天可是你爸的升职宴，怎么来这么晚呢？处理点事儿，遇上你会去。你爸可是马上要成为西北刺史，在西北这个地方，谁敢给你云少回去？我可真是好奇的很。也是，我爸是谁？我有什么好怕的？哎，走开走开，我爸升职宴，我还等着喝酒。哎，好了好了。云少，这今晚呢、啊，我们不妨一起去找点乐子。这小花呀，是想你的很呐、啊。<笑>好好，晚上住。哎，好。云鹤亭，你们受死！云鹤亭，主人受死！他谁呀、啊？来势汹汹！哪里来的泼妇？喂，是
是你的，你不应该夹着尾巴躺在家里，居然敢跑到这儿来送死。我看你真是活腻了。今天我来只有一件事情，就是让你云江消失在这个世界上。<笑>我没听错吧？啊，刚刚我也就是在分布，本来就没安排多少人。你该不会真的有人？我就这么点势力吧？啊，来人！儿子，这女人是谁？不会是你老爸在外惹的桃花债吧？妈，怎么可能呢？我爸怎么可能看得上这样粗糙的女人？他呀，不过就是一个头脑简单、四肢发达的莽夫而已。我很快就能把问题解决了，绝对不会耽误爸爸的庆功。今天是我爸的庆功宴，我不想搞得太难看，我只要他的左手，明白？明白。臭婊子，谁叫你不知死活的做管闲事？真是自作孽不可活呀！说的对，自作孽不可活。不过作孽的不是我，是你们，拐卖人口，违法乱纪。今天，你可都别想离开这儿。<笑>我违法乱纪怎么了？早知道你女儿要搞那么一出，我就应该把她武汉灭了再说。毕竟她容貌这么好。是我喜欢的类型，<笑>还不赶紧把岳母送去见他女儿！啊、一群废物，赶紧滚！还有谁？赵伟夫人。今天是我们云家重要的日子，我劝你不要乱来。对，我爸马上回来了，你要敢伤害我一根汗毛，我连让你怎么死的都不知道。那只是可惜，最后一面都见不到。疯女人，你敢对云少动手，就是跟我们西区四大家族作对。在座的诸位都是西区的顶流掌柜，你确定你不怕吗？我是西区顶流，是西区的世家宗族站在这里，也不配入我的眼。谁来了都救不了你。我老公可是有西兰总督龙岩祠亲自册封的刺史，确定要动我们吗？在玄国，还没有我动不了的人。藐视法律，拐卖人口，这是其罪之一。恃强凌弱，无视生命，这是其罪之二。勾结外邦，侮辱国人。罪之三、啊，我的儿子，我女儿受过的，叫你千百倍的还回来。住手！住手！老公，这个疯女人打伤了我们儿子，她还说要灭了我们整个云家。是啊，大人，这个臭女人，她昨天就去打了少爷，今天还想让少爷死呢。啊，就。你敢动我儿子，你信不信？我让你走不出这个烟火厅。走了那么多年，这是你应得的。啊！我的儿啊！我动了，你想走？老公，你不要给我们儿子报仇。紧、啊、接我一掌。老公，你没事吧？破天之下能接我一掌的屈指可数，到底是谁？就凭你还不配知道？你死到临头还嚣张跋扈，开枪！我看谁敢！是龙总督，龙总督。拜见龙主督！拜见龙主督！给我起来吧，龙主督
，我可是你清风的人呐、啊。这个风女人伤我儿子，辱我门楣。她不光是不给我们面子，她还不给你面子。啊。就是啊，卢总督，我老公一直在替您做事，兢兢业业的，您可要替我们做主啊。西南总督龙延池拜见玄武战皇。拜见玄武战皇。你到底什么情况？你西部刺史的身份是我给的，你可知道我西南总督的身份是谁给的？史将军，龙总督，这次是我云家错了，我愿意请你门户，求你们给我们云家一次机会。把这个链子逐出云家，断绝生路！不要，啊，老公，我宁可成为唯一的孩子。把夫人拉开！不要！秦将军，宽恕我们云家，刚刚冲撞了凤凰殿战皇的，还有谁？冲撞了凤凰殿战皇的，还有谁？龙延池，按玄国律法，拐卖人口，践踏他人生命者，该如何处置？处以绞刑。我不想死，我不想死，我不想死。云大人，我是帮您儿子做事的，这事不能怪我。大人，是大人，是大人，放了我。与县去的那些人合成相思，豁出去，并发处置。不要，不要，不要，不要出来呀！不要。云家抄家，所有物资送我前线作为战备物资。云家所有的人发配边疆。红军，不想死的都滚。张皇，石小姐的尸体不见了。什么？我女儿呢？我女儿呢？我我不知道。值班的护士只是在晚上打了个盹，停尸间的尸体就不见了。对不起，张皇殿下，是我没有看好你女儿的尸体。我要你的对不起有什么用？是我的女儿。刚刚把他召回来，他就因为我而死了。现在死的都死完你，战皇，这应该是有人故意而为之。或许是有人知道你要去帝都，幕后之人专门用史小姐的尸体来牵制你。女皇发现有人暗中集结兵马，怀疑有人要发东城边，这也是为什么要召集我们回去的原因。启程回帝都，我不允许有人拿我女儿当利用的工具。我儿子可是替您做事啊，却被那石云害死。我们一家老小，只有我侥幸逃脱。我恳求你替我们一家复仇。放心，你们替我办事，自然不会亏待你们。这个仇，我会替你们报了。退下吧爸，请喝茶。乖，我的好女儿，石云终于出现。等你回帝都，我们的好戏就要开演了。阿云，好久不见。逍遥玩。<笑>阿云，我俩从小一起长大，这里又没有外人，就别逍遥网、逍遥网的叫了。哦，对了，阿云，你这么快就到了。女王急诏，耽误不得。确实，这朝政复杂，女皇没了你，确实不行啊。这话可不兴乱说。虽然女王急诏，但并未说是因为何事。难道真的是朝政出了问题？这我还真不是太知晓。虽然我是逍遥王，但却只是一个闲散的皇室。这朝政的事情，我不太过问。怎么了？这玄国有你战皇坐镇，难道还有人想造反不成？玄国是女王统治。我不过是他的手下
。阿云，你还是没有变，对女皇是忠心之至。哦，对了，你这次应该会在宫里待挺久吧？我们可好久没有比试比试了。等你面见完女皇，然后就会切磋一下。逍遥王好胜心还是那么强，咱们可是从小打到大的，这次要是输了。不能哭鼻子，我可是一直在苦练剑术，已经不是从前的我了。切磋的机会多的是，等我先办正事。好，战皇，时间快到了，我们走吧。好，逍遥王，那你先去，走吧。信放到石云的房间里了吗？陛下放心。石云，我等这一天等了二年，没救。我这次回来的消息，都有谁知道？女皇下的密诏，只有女皇亲信所知。看来我不在的这些日子，逍遥王对女王的态度已经起了变化。女皇身居高位，逍遥王是女皇的哥哥，他们关系向来不错。不过最近好像确实查到，逍遥王和几个外省官员来往密切。逍遥王从小就争强好胜，好几次跟女王上演了明争暗斗的戏码。他们俩的关系，远没有我们看到的那么简单。看样子是按耐不住了。他刚才明显就是话里有话，你找人仔细盯着他。是。你先去面见女皇，我去换身衣服。等一下，殿下现在有事，你先跟着我，带上。殿下吩咐过，没有他的允许，不能将他取下让人办的事儿怎么样了？已经下令，石家军已经在回来的路上。战皇呢？战皇到，拜见女皇。战皇，你终于来了，快快请起。事关玄国安危，叛国之人必须尽早的查出来。女皇心中可有怀疑之人？我派人查到了一些线索，但事实都指向程书玉。看来。我猜的没有错，你怎么知道？今天来的路上碰到了逍遥王，谈话间我总觉得他有些不对，看样子应该是按耐不住。自从我登上皇位，哥哥就对我颇有怨言。我这个哥哥能力强，但好胜偏执。父皇怕把王位给他之后，他会转正暴政，所以这才将王位给了我。但是他毕竟是我哥哥，还想再给他一次机会。我和你们是一起长大的。我也不想眼睁睁地看着逍遥王误入歧途。谢谢你，石云，分内之事。李，好大胆！竟敢在通敌叛国！启禀女皇，手下举报，石云通敌叛国。还请女皇给这么一个说法。女皇，属下听见战皇与诸国将领密谈。石云对玄国忠心耿耿。会不会是你们搞错了？禀告女皇，属下绝对没有弄错，我是亲耳听见对方叫战皇的名字，更何况属下跟随战皇多年，怎么可能会听不出战皇的声音？你说霸道！战皇隐退多年，一直在照顾你，根本不在基地，你分明就是说谎！石云，诬陷守将，可是要被杀头的，一个小小的士兵，难道不赔上自己的命？诬陷吗？战皇受女皇重用，女皇对战皇更是深信不疑。女皇肯定不相信属下所说的。女皇一世英明，明辨是非，绝不能包庇叛贼。还请女皇说法。我相信战皇一定不会叛国，但如果战皇真的叛国，我也会严惩不贷。不过现在只有人证，还不足以证明战皇通敌。女皇，我知道你对石云是事关重大。必须将石云关进大牢
逍遥啊，想要定罪，人证物证缺一不可。既然你认定我叛国，那除了这个人，你还有其他证据吗？战皇十岁便带头征战，护全国百姓周全，绝对不可能做如此大逆不道之事。更何况战皇早已隐退，这段时间根本不在基地，对军中之事毫不了解，根本不可能跟帝国传递消息。你这分明是赤裸裸的污蔑！朱雀，我的手下都看见了。你还在维护石云？这件事事关玄国的命运，绝不能草率认定。我看石云就是在心虚，我看心虚的是你才是，自己拿不出证据，反而怪战皇做事严谨。既然我的人都看到了，那就证明石云一定和敌国的将领还有往来。只要派人搜查他的房间，肯定能搜出证据。战皇的房间，岂是你们能随意进出的？女皇，这石云在玄国。是全高位重，还请女皇下令搜查他的房间。我还是相信石云一定不会叛国，但众口难评，还是按逍遥王说的办吧。逍遥王，如果今日你什么东西都搜不出来，又当？石云，要想人不知，其非己莫。等到时候搜到了证据，你的罪行一定会公之于众，无稽之谈。就算你把房间翻个底朝天，你也什么都搜不到。战皇根本不会做这些事情。女皇，女皇，怎么了？我们在战皇的床下找到了这封信。石<笑>云，还有什么好说的？石<笑>云，现在证据确凿。还不认罪？女皇，你看，属下并没有杀父，那天看见都是事实。看来战皇脱离叛国是真的了。没想到战皇竟然是这样。我离叛国是死罪，不能任由石云这样为非作歹。他这是要我全国从朝廷上消失啊！胡说！嗯、这信不是我。石云，你还想狡辩？这可是从你房间里搜出来的。我一直跟随在战皇左右，从未离开。我从来没有见到过这封信，这分明是有人故意放在战皇房间的。朱雀，你跟随石云身边多年，你当然要为石云说话。但是你所说的一切，根本不会有人相信。女皇，石云的房间从来不会让任何人进去，所以这封信就是他的。我已经说了，这封信不是我的。石云，你还想狡辩？这可是女皇派人从你房间里搜出来的。女皇，这石云可是隐退了多年，在这期间他做了什么，我们都说不定。石云就是在这些和敌国的将领勾结穿透的。逍遥，战皇隐退多年，一直有石家军暗中跟随。女皇对战皇的行踪了无指认，你说的这一切根本不可能发生。石家军一直有石云掌管，这石家军的心。是不是还笑着女皇？你都说不准。只怕是整个石家军都在包庇吧。女皇，现在证据确凿，留下石，只会危害玄国。还请女皇给玄国的子民一个交代。石云，只要你消失了，就没有人阻止我。现在证据确凿，还请女皇给玄国的子民一个交代。请女皇给我全国官员一个交代。石云通敌叛国之罪已经证实，还请女皇严惩石云。女皇，你这是要包庇石云吗？你今天一定要给我个说法，严惩石云，否则的话，只怕会引起众愤。我代西省子民请求女皇严惩石云。我代表东省人民请求女皇严惩石云。战皇征战多年。才换来玄国如今的太平盛世，而如今你们却污蔑战皇叛国，你们这样会寒了战皇的心，更是寒了众将士的心。女皇，石云一天不接受惩罚，我们玄国的子民就会多一份危机。还请你严惩石云。女皇，你难道要为了石云，让我们以死相逼吗？请女皇下令严惩石云，叛国不应于灭国。请女皇严惩石云，以儆效尤。请女皇严惩石云，请女皇严惩石云。女皇，既然大家都认为我通敌叛国
，那我愿意接受调查。还请女皇早日查明真相，还石云一个清白。张皇，张皇，我一定会调查清楚的。他怎么样？他最近一直是这个样子。在这里住的还习惯吗？跟你说话呢，你听不见吗？<笑>你来干什么？我来看看你呀。不需要。<笑>真是大胆，竟然让我们玄国战皇。这些残羹剩饭，这要传出去，岂不是丢尽我玄武战士的脸吗？这个就是你安排的。石<笑>岩，你知道我最讨厌的是，最讨厌的就是你什么都知道，装作一副神通广大的样子。程书玉，如果今天你是来嘲讽我的，那你现在可以出去，女皇自会还我清白。石<笑>岩。你还寄望于女皇呢？实话告诉你，我故意设计诬陷你通敌叛国，就是为了让你留在这里。以后我做什么，你都别想出手阻止。你想干什么？我要逼一个。我要逼一个。淑玉，知不知道自己在说什么？而且我为了等这一天，等了二十，整整二十年。女皇是你的妹妹，是你的亲人，绝不允许你这么做。不允许。现在时代最差了，就连你掌控石家军的军权都没有，你拿什么抵抗？只要等到我登帝，坐上皇帝的那一刻，我就会立刻把你杀。说完了，说完了就出去。当然没有说，是因为看在你就要死的份上，再告诉你一件事。你知不知道，在二十年前，你女儿追杀的是不是的事情？其实是我干的。<笑>为什么？因为你抢走了本该属于我的战神之位。帮助程家如得到父皇的青睐，让我一次又一次的在父皇面前丢尽脸面。你抢走了本该属我皇室长子的皇位，我失去的一切，只要让你失去所有最珍贵的东西，才能解除我心头之恨。我女儿是不是在你手里？石月，你在胡说什么？你女儿不是已经死了？程书玉，你闭嘴！总有一天，你会为你做的事情付出代价。代价？我既然来为你说出所有事情的真相，那就说明我有充分的准备。我逍遥王旗下数十万战兵，就算石家军所有的人带兵回，你也拦不了我。日言，我就爱看你气急败坏的样子。这一次。你怎么拦住我？今天我们在牢里见到的那个人是谁呢？感觉有点熟悉。熟悉，当然熟悉。他就是想要害死你的人。可他看起来不像坏人啊。石心儿，人不可貌相，就是因为石云从中作梗，才导致我们父女俩分别独立。也是他把你卖到了诈骗集团，让你受尽了折磨。这些你都忘了吗？他是你的仇人。啊、想起来了吗？我是你的父亲，不会骗你的。父亲，我相信你。石启安，那个女人抢走了我的一切，我
还差点让我们父女永远不可能相见。他是你最恨的人。看看这里，这就是他打你留下的。家破人亡，是因为是你有眼的仇人。记住，一定要杀了他。是因为只要你敢阻止，我就让你死在自己的女儿手上。女皇，女皇，什么事儿？这么慌慌张张？孝元王带着十万大军，将整个白金宫包围了。外面的人都说说什么？外面的人都说萧瑶王想自立为皇，不可能！萧瑶王绝对不可能做出这种事情。我的守卫呢？他们已经和萧瑶王的军队对抗起来，但萧瑶王勾结诸国，怕是成不了多的。玉皇，您赶紧走吧，只要您还在，战皇还在，一切都还有希望。程书玉勾结敌国，出卖玄国战士。我绝对不允许玄国皇室出现此等叛徒。再说了，战士们誓死守卫玄国，我怎能临阵脱逃？将士护国，军为社稷。你可否随我一起并肩作战？我势必追随女王护玄国太平。滕家柔，我十万金兵已经将白金宫团团围住，石云现在也在大牢里，没有退路。但你毕竟是我的妹妹，我不愿意与你自相残杀，不如主动退位，我一定保证你后半生荣华富贵。皇兄，你为什么要这么做？<笑>为什么？这都是为了我玄国的天下。从小到大，你出尽风头，总是在石云的帮助下得到父皇的青睐，害得我多年的努力白费。可我，是皇室的长子，这皇位就该是我的。程书玉，你想要这皇位，我给你便是，但你应该勾结敌国，成为卖国之贼。玄国皇室不允许出现你这样的叛徒。妹妹，你这又何必呢？现在整个白金宫都是我的人，你没有任何胜算。逍遥殿下，不对，是新帝。各位，这可是先帝的遗诏。当年先帝念其家如郡主治国之才，立其为帝，他会保我玄国之永存，可将遗诏交付于我手。有一天，他得不配位。其先帝，就是皇室长子逍遥王殿下。不可能，父皇绝对不可能留下这种遗诏。程家柔，请中庸战华，举权交付于石云，保学国统治，与先皇旨意，废女皇，立新帝。恭喜殿下登位！恭喜殿下登位！<笑>我北京王恕先帝重托，今天废帝，立新帝，请逍遥王将诏书诏告于天下，并在玄国将士的见证下登皇位。先帝的遗诏已经说得很明白了，妹妹，还有什么好说的？陈家荣，退位吧，霸占皇位已经二十年了。还给逍遥王了，陈家荣，你还不退位？小龙王，殿下，玄国皇室征战数十年，已经在九州百年，呵，定是重者太多。哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，省城首领染指
唐家人，为了我全国皇室的未来，退位，请女王退位。程淑玉，你好大的胆子，来人直接逼宫。石家军右将朱雀，石家军左将白虎，救驾来迟，请女皇责罚。你们前来救我，更是有功，快快请起。逍遥王，我石家军右将所领军队已经从北京，女皇也将战皇放出。逍遥王，投降吧。投降？<笑>我十万精兵已经把白金宫团团围住，石家兵确实实力雄。但兵马还在路上，现在就凭你们两个，也想阻止我？是，我石家军右将朱雀，请逍遥王退兵。石家军左将白虎，请逍遥王退兵。看来你们是铁了心的阻拦我登位。受死吧！受死吧！这样子。程淑玉什么时候变得这么笨？连左右将都不是对手。皇兄，为什么？为什么？<笑>石家军的左右将也不过如此嘛。现在还有谁能阻拦我登上这皇位？恭喜大王！妹妹，我劝你还是退位吧。你知道，不愿意伤害你。程淑玉，到底为什么要这么做？程家荣，最后再给你说一次，这都是为了全国皇室的江山事迹，为了我全国在九州的威严。这全国的皇位，就不应该交给你一介女流。我们让开吧。事情已经发生到今天这种不可挽回的局面，你们没必要为我牺牲。我等誓死效忠女皇。好，既然你们如此忠心，那我就让你们在黄泉路上等着他吧。住手！石云，你怎么来？逍遥王。收手吧！我石家军已抵达白金宫外，你的人不出一个小时就会战败。战败！<笑>石云，今天就是你的死期！全国天下，不是你能觊觎的。废话真多！石云，受死吧！石云，受死吧！去！去！错呀！要演戏，就要做足成本。石云，一切本来就属于我的。出错。先皇在世的时候，千叮咛万嘱咐女王千万不要封你为王。可是女王登基之后，还是坚持封你为逍遥王。知道你的称号是怎么来的吗？陛希望你能远离战场，远离朝政，自由自在。我，我不信，我不信。当初你诬陷我通敌叛国的时候，我早就知道了。那不过是女王陛下给你的最后一次机会，可惜你不但不珍惜，还执迷不悟。既然做妹妹的不能教育哥哥，那我今天就替先皇好好教育教育你。我隐退之前，曾向女皇陛下提议，封你为玄国守将，兼玄国的安危，教育你。可是女王她拒绝了，因为。你是他哥哥，你是唯一的亲人。别担
。现战场上变数太多，封你为王，给你荣华富贵，还给了你自由。你敢骗我？这不可能！女王坐的是这个世界上最难的位置，她遇到的困境，你根本就无法想象。她一个妹妹。做了一个姐姐应该做的事情，为你遮风挡雨。你这个好哥哥，今天居然造反，逼他退位，让他沦为九州的笑柄。狼心狗肺的东西，我今天就送你去跟列祖列宗忏悔。住手！不能再杀害我爸。谁是你爸？他不是你爸，他在骗你。你没有资格说他。诗云，你说这些光冕堂皇的话，骗得了他们，骗不了我。当初你把我卖给诈骗犯，害我差点死过去，现在还要杀害我父亲，那我绝不允许。还真是无比相残。都是假的，他在骗你，你别听他的。我的孙女儿，就是他，害得我们从小分离，差点让我永远见不到你。现在机会来了，我杀了他。我是云姨，是你妈妈。你不记得我了吗？啊！怎么了？是死气满想起来。李姐，别跟他胡说，就是他差点害了你。机会来了，杀了他！给我杀了他！到底为什么这么做？为什么？因为你，还有你们，让我失去原本属于我的一切。哥，你收手吧！你想要这个皇位，我给你便是。哥，呵呵呵真是久违的称呼啊！程家柔，不要在那里假惺惺的。什么叫你给我的？本来就属于我的。不管你们说的多么好听，我知道这都是你们的借口。陈家荣，你口口声声说为了我好，你有问过我吗？你给我的是我想要的吗？荣华富贵，这是你们想要，不是我。我要的是原本属于我的皇位。后帮助你，出谋划策，父母的青睐，一介女流，凭什么？程淑玉，你能不能不要这么固执己见？张红开跟你说的都已经说了，你为什么就是不相信呢？相信？他有相信过我吗？石云跟他说我有能力让他重用，他却拒绝了。为什么？因为哪怕我威胁到他的皇位，不是的，哥，不是这样的，都是骗子，都是骗子，我会让你百倍偿还，哥。导致这一切的罪魁祸首就是你。从小一起长大，你凭什么帮助程家如拿到了皇位？对我处处找借口，把你们那些不要的垃圾扔给我
，现在就把那守护玄国的使命交给你。诗云，你以为你是圣人吗？哥，这一切都是我的错，是我自以为是。但你不能把石七安牵扯进来呀、啊。<笑>陈家荣，你可能还不知道吧？石七安诱使追杀的事情，就是我干的。我为了能够顺利的登位。把石启安带在身边，就是怕你们会防着我。哥，你是我唯一的亲人，我怎么可能防着你呢？哼，你没有防着我，那你为什么试探我？你口口声声说给我最后一次机会，我告诉你们，我得不到的，你们也别想。程守月，我女儿是无辜的，你把她放了。有什么事情，你冲我来，随你处置。哥，我求你了，把石七安放了吧。就是因为你，我忍气吞声二十年，好不容易到了今天，还是被你们算计了。石云，我要让你和我一样痛苦。在黄泉路上，你的女儿相认吧。呀！不要！不要！陈淑玉，你放不起小子，你已经没有腿了。不要过来，早就杀了他。你别激动，有什么话你好好说。别的人别动，否则让你的女儿陪葬。你都别动，我跟你保证，石家军不会乱动。这样，我跟我女儿交换，我来做你的人质。擒贼先擒王，这个道理。不会不懂的，哼！来交货，但我傻吗？那你说，你的条件？我的条件，程家荣退位，昭告天下，全国新帝的皇帝是我程淑玉，而且打开白金宫的大门，让我逍遥军的部队进攻，要逼我造反？哼！鱼和熊掌不能兼得，诗云，该你选择的时候了。十多年前，你让你自己的女儿受尽折磨和欺辱；十多年后，你又让你的女儿在诈骗团受到欺辱。现在，又落在我的手上，饱受折磨。难道你想你的女儿死在你面前吗？哈哈哈哈哈！留给你的时间不多了，五、四、三、二、一。一住手！好，我答应你，女皇不要。传令下去，从今日起，我程家柔退位，立封程书玉为新帝。你满意了吧？还不快放了他！不行，让你们给我送出去，直到我看到我的逍遥军为止。不可能！先把人放了。放。以你十余的实力，就算我现在坐上火，你也有能力推翻。现在，在我手上，你就不敢拿我走呀！十余，我要你和我一样痛苦，这才叫报仇。你想杀了我，你的女儿也要死。哥、啊。送医院是。哈哈哈哈哈！医院，这就是我报的。
。程淑玉，你还不知悔改？我女儿要是有什么三长两短，叫你成命。诗雨，现在你的女儿已经不记得你了，甚至把你当做仇人，这跟失去你的女儿有什么区别？诗雨，也该你痛苦了。哼，程淑玉，如果你有什么怨气，你完全可以冲着我来，不要把其他人牵扯进来。石宇也是按照父皇所说行事，这一切跟他没有关系。如今你逼宫造反，不知悔改，滥杀无辜，传令下去，废除逍遥王一切爵位，贬为平民，收回他的所有股份。我们那人没什么大碍了，只会进了一段时间就好了。医生，我女儿的记忆还能恢复吗？这得看她的恢复状况。嗯、咱们店以后有了新款，肯定第一个找你。好吧，那。行，你慢走啊。好。哎哎哎，我们这儿没有不要的纸壳子，赶紧走。我连买衣服的，就你，买衣服？我跟你说啊，这个地方出去，然后右转，那边有个夜市，那儿的衣服更适合你。都是客人挑店，还没见过店挑客人。我今天就看上你这里的衣服。行，送上门的生意也没有不做的道理。不过我可告诉你。我们这的每一件衣服价格可都是过了万的，不管多贵，你都买得起。行，跟我进来吧。哎哎，我刚脱的底，别给我弄脏了。啊，刚才那个客人都没穿，我为什么要穿？你也不看看自己什么身份，那个人可是我们这儿的贵宾。行、啊，拿去。哎，怎么还打人啊你？就凭你狗眼看人低，是吗？今天还就不招待，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去！谁呀？敢在我店里闹事？店长，他打我，你看这都红了。是你敢打我的人吗？你的店员狗眼看人低。没见过这么做生意的。那你是来干嘛的？我进服装店还能干什么？主要吧，我们店里进的都是高端货，有些顾客光看不买，还把衣服都给弄脏了。那谁说我不买？就你，一股子穷酸味你买得起吗？你。哎，别这么说，万一他买得起呢？啊，顾客是上帝嘛。于是，请便吧啊<咳>。于是我再提醒您一下啊。本店进的都是高端货，你要是光看不买，如果弄脏了、弄坏了，可是要照价赔偿的哟。刚才你的店员已经跟我说过了，你不用重复。那您请便吧，啊。喂，我说你选衣服的时候也稍微看一下吊牌，免得浪费大家的时间。不就这样。行。一共三万五，刷卡还是现金？刷卡。哟，没钱啊！我说你没钱就没钱，干嘛非要充那个胖子呢？出门出得急，钱包忘带了。你这拿不出来啊？把衣服扒了，给我搜。你敢？你怎么打人啊你？好啊，你买衣服不给钱，你还敢打人？扒我衣服，我正当防卫。你。这是我的厉害！我住手！啊、哦，哎呀，朱雀大人，什么风把您给吹来了啊？你们在干什么？这个人他买了衣服不给钱，他就是个穷鬼、骗子！您刚才走的急，钱包忘了拿，我特地给您送来。
这位可是我的上级领导，你们不要命了是吗？还不快过来向他道歉！还不过来？怎么要我动手吗？你谁啊你？你他妈眼瞎呀！这位朱雀大人是石家军的右将，与龙总督关系极好，不是你能惹得起的。大人对不起啊，我们永远不是泰山，你留我心里去啊。这是龙延池的人，那你转告龙延池，管好他手底下的人，别让这些狗眼看人低的人，让全国人民以为我凤凰殿底下都是仗势欺人的狗。这两个，开了。是，你们两个被开除了，赶紧滚，别让我再看见你们。哎呀，哎呀，朱雀大人，哎呀，我老婆刚刚怀孕了，我们全家都靠我挣钱啊！哎，朱雀大人，我还滚！战皇，为了避免这种情况再次发生，要不我们还是陪着你吧？不用了，你们陪着，乌龟也太明显。对了，让你办的事儿办的怎么样？已经安排妥当了，我相信石小姐肯定会喜欢您送的礼物。行，走吧，接安安回家。啊，你醒了？感觉怎么样？有没有哪里不舒服？啊！妈，再、啊、喊一声，妈，我醒了。女皇，诸国在我国境内的窝点已经全部剿灭，但境外势力依旧十分猖狂。诸国对我全国依旧虎视眈眈。石云自请带领十万石家军，剿灭在我国边境作乱的诸国战士，并提着诸国皇帝的头颅，来女皇陛下面前忏悔谢罪。战皇救驾有功，可将所有军权交与战皇。愿战皇继续护我国国泰民安。谢女皇，右将朱雀，左将白虎，你们救驾有功，救我国于水火，特封朱雀为逍遥元帅，接手逍遥军队；封白虎为帝都元帅，接手全国五万大军，跟随战皇一起北伐，讨伐诸国，保我国太平盛世。谢女皇，女皇。我的女儿，就交给你。安安，国泰才能民安。我讨伐北疆，你照顾好你自己。等我凯旋归来，战皇放心，等你凯旋，石齐安定将毫发无损。妈，你就放心吧，我已经不是小孩子了。你护大家，我保小家，我们分工合作，一起守护全国的太平盛世。好长时间没来，这么多树叶，你爸以前最爱干净，这要让他知道，肯定又要不高兴了。阿燕，我们的女儿找到了，你看，她长得多漂亮，眼睛是不是特别像你？爸，我来看你了。妈，你这次回来还要待多久啊？之后。还走不走了？看你这意思，不想见到我？才不是呢，我可想你了呢。<笑>这次回来就不走了，边境已经稳定了，不需要我了
，从小到大我都没有陪在你身边，这次我想多花点时间陪陪你，多了解了解你。嗯，那你晚上想吃什么？妈下厨。那我就想吃红烧排骨、酱烧猪蹄、烧鸡腊肉和松花小肚。<笑><笑>好，就吃这个。嗯，那我们走啦。回家做饭了，走吧。